Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico, y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 4, dice, Si eres humilde y temes al Señor, tendrás riquezas, vida y honor. La humildad es una virtud que nosotros podemos entenderla como esa capacidad para reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que todo lo que tenemos, sabemos, poseemos, viene como don de Dios. No es por nuestro mérito o nuestro propio esfuerzo, sino es una gracia de Dios. Santa Teresa de Ávila decía, la humildad es verdad. Y esto se debe a que tú y yo, al contemplar nuestra realidad, podemos identificar que todo lo que ha acontecido en nuestra historia personal, la mano de Dios siempre nos ha asistido. Los talentos que poseemos, inteligencia, juventud, salud, la misma familia, todo aquello que tenemos proviene como un don maravilloso del Altísimo. Hoy, la Escritura nos dice, si eres humilde y temes al Señor, tendrás riquezas, vida y honor. La humildad es una condición fundamental para que Dios prospere nuestra vida, para que tengamos salud y para que seamos respetados ante el mundo. Un corazón lleno de orgullo y autosuficiencia jamás podrá entender que el camino del éxito, de la bendición, es en la humildad. La soberbia nos aleja, nos engaña. Pensamos que podemos por nosotros mismos y a solas alcanzar el éxito. Incluso cuando nosotros podemos esforzarnos de tal manera que alcanzamos algunas metas y logramos algunos objetivos, nos podemos quedar engañados y pensar que somos nosotros. Sin embargo, todo eso, tarde o temprano, se puede derrumbar. El temor al Señor no significa tenerle miedo, terror a Él. La palabra de Dios, cuando dice el temor de Dios, significa el temor a perder la comunión con Dios a perder su amistad, su cercanía, la intimidad que tenemos con Él. A ese temor se refiere. Si nos mantenemos unidos a Él, la bendición llegará a cada uno. Y la humildad adorna el alma, no solo con riquezas materiales, sobre todo con riquezas espirituales. La humildad nos hace alcanzar alturas espirituales que nos permiten vivir en paz en armonía. Lo que más detesta el demonio es la humildad. Por eso, cuando nosotros hacemos el camino de la humildad, recibimos de Dios la corona de la vida, el premio de la salvación eterna. Todos los santos tuvieron que luchar y caminar en humildad. Tantas veces fueron atropellados, perseguidos, calumniados y, sin embargo, ellos siguieron perseverantes, unidos a Dios, humildes, sencillos y pequeños. Y por eso la fuente de inspiración espiritual para nosotros es la Santísima Virgen María, pequeña y humilde, enaltecida por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. María es Madre de Dios, Madre nuestra, concebida sin pecado original, inmaculada, asunta al cielo y reina de todos nosotros. La humildad es entonces aquella señal que Dios está dándonos para reconocer que una persona camina en la voluntad del Señor. Vamos a orar. Señor, te presentamos aquellas circunstancias que a veces nos cuesta aceptar, nos revelamos, queremos responder, queremos por nuestras propias fuerzas y palabras y acciones, lograr objetivos y metas. Cuando no entendemos que todo es regalo tuyo, todo es bendición de ti, 
hoy aceptamos esta condición de ser tu creación, tus hijos, y reconocemos que nosotros solos jamás vamos a poder alcanzar nada. Por eso en mi vida y en la vida de mis hermanos te invitamos, Señor, para que tú la tomes y seas el protagonista. Reconocemos que solo tú eres Dios, solo tú eres el Señor, tú eres nuestro único Dios y Rey. Y te agradecemos porque nos das esta palabra que nos alienta, que nos anima. Queremos alcanzar no solo riqueza material, sobre todo queremos tener riqueza espiritual. Queremos alcanzar la vida, sí, salud y vida larga en esta tierra, pero sobre todo la vida eterna, que es lo más importante. Y finalmente queremos el honor, no de los hombres, no de los aplausos, no de aquellos que te dan un sabor de triunfo momentáneo, sino queremos recibir el honor más grande. Somos tus hijos y por lo tanto te pertenecemos a ti. Amén. Amén. Aquí está el secreto para prosperar, para tener vida y para tener honor. Ánimo hermano hermana, son tiempos de trabajar en el corazón. Son tiempos de acercarnos a la oración, son tiempos de leer su palabra y caminar en humildad. Deja que el Señor te moldee, deja que el Señor se glorifique, deja que Dios haga su obra en ti. La humildad es el camino seguro al cielo. Que Dios te bendiga, recibe un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe.